రాంబాబు ఫౌండేషన్ ప్రత్యేకించి రక్తదాన శిబిరం అనేది ఎప్పుడు అసలు ఫస్ట్ తొలి అడుగు ఎక్కడ పడింది పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం రక్తం అవసరాన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇవి ఒక సేవా దృక్పథంతోనే కాదు రాంబాబు గారు రాజకీయంగా కూడా ఒక టర్న్ తీసుకోవాలి రాజకీయంలోకి ఎంట్రవాలని ఉద్దేశంతోనే ఇవి స్టార్ట్ చేశారని అంటున్నారు అలాంటి ఆలోచన నాకు ఉన్నట్లయితే కనుక రాంబాబు యువసేన గడిచిన పన్నెండు సంవత్సరాల కాలంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడండి అసలు వచ్చింది మీరు ఎంట్రీ ఎప్పుడు జరిగింది ఈ రాష్ట్రానికి ఎంతో మేలు చేసిన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క అబ్బాయి నా తండ్రి మరణించినప్పుడు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి పార్టీ ప్రకటించిన రోజే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో రావడం జరిగింది కానీ మీ పునఃప్రవేశం అనేది చాలా కండిషన్స్ తో కూడుకుని జరిగింది అంటున్నారండి ఎంతవరకు నిజమే పార్టీ కోసం కష్టపడాలి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పార్టీ జెండాని భుజానికి ఎత్తుకోవడం జరిగింది ఎంత ఇదిగా మక్కువతో వచ్చారు మీరు కనీసం స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల్లో కూడా ఎందుకు పోటీ చేయలేదు వద్దనుకున్నారా అవకాశం రాలేదు కేవలం ఈ రిజర్వేషన్ కారణంగానే మండల కన్వీనర్ గా ఉన్నారు ఆదినాని అంటే వారిని పక్కన పెట్టి మిమ్మల్ని తెర మీదకి తీసుకొస్తారు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒక రాజకీయం నడుస్తుందనే మాట ఉంది నిజమైనా పార్టీ వారిని సస్పెండ్ కూడా చేసింది రెండు పదవులు మీకే ఎందుకు కట్టబెట్టారు అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ అండి అంత ఇష్టం ఏముంది అధిష్టానానికి రాంబాబు గారు అంటే మంచి వ్యక్తి అని మీరు వేసుకున్న ముసుగు తర్వాత అసలు రూపం తెలుస్తుంది రాంబాబు గారి రాజకీయంగా ఎదుగుతున్న నాయకుల యొక్క ఎదుగుదలను ఓరవలేక వారి కాలం గుణపాఠం అయితే ఖచ్చితంగా చెప్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పైన అభిప్రాయం ఏంటి ఏం చెప్తారు వారి గురించి ఆయన యొక్క ఆశయం గొప్ప ఆశయం గొప్ప నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నియోజకవర్గ కేంద్రమైన అనపర్తికి చెందినటువంటి సామాజిక సేవకులు యువ రాజకీయవేత్త సత్తి రామకృష్ణారెడ్డి అలియాస్ రాంబాబు గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం రాంబాబు గారు నమస్తే అండి నమస్కారం గీతాంజలి గారు వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ థ్యాంక్ యూ సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి మీ ద్వారా అనపర్తి నియోజకవర్గ ప్రజానికానికి నమస్కారం చాలా సంతోషం అనిపించింది ఇంటర్వ్యూ మాట్లాడాలి అన్నప్పుడు ఎందుకంటే సేవా కార్యక్రమాలు చేసే వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా ఆ స్ఫూర్తి ఇంకొంతమందికి ఉంటుంది ఆ మోటివేషన్ అనేది రాంబాబు ఫౌండేషన్ ప్రత్యేకించి రక్తదాన శిబిరం అనేది ఎన్నో అవార్డ్స్ అందుకున్నారు మీరు అది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సార్ అంటే బ్లడ్ గురించి ఇంత తాపత్రయపడే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు ఇప్పటికీ కూడా బ్లడ్ దొరక్క చనిపోతున్న వాళ్ళని మనం చూస్తూనే ఉన్నాం బట్ అదే రీతిగా ఫౌండేషన్ కూడా ఉండడం అనేది ది బెస్ట్ ఆ ఆలోచన రావడమే గ్రేట్ అండి మాట్లాడదాం వీటి గురించి ముందుగా అసలు మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటండి ఎలా వచ్చారు అసలు పుట్టి పెరిగిందంతా ఎక్కడ ఇలా ఇప్పుడు ఈ పొలిటికల్ టర్న్ ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్పండి నా పేరు సత్య రామకృష్ణారెడ్డి మాది తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి గ్రామం మా ఫాదర్ పేరు వచ్చేసి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు మా తల్లి గారు భానుమతి గారు గృహిణి నా భార్య గారి పేరు విజయలక్ష్మి మాకొక బాబు పాప సింపుల్ ముందు పొలిటికల్ గా ఉన్నారా సార్ ఫ్యామిలీ లో ఎవరైనా బేసిక్ గా మాది రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం మా తాతయ్య గారు సత్యేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఆయన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు సుదీర్ఘ కాలం పాటు గంగంపాలెం గ్రామానికి సర్పంచ్ గా ఆయన యొక్క సేవలు అందించడం కూడా జరిగింది మా పెద్దనాన్న గారు నలమిల్లి సోరారెడ్డి గారు ఆయన రామచంద్రాపురం అనపర్తి మార్కెట్ కమిటీలకి చైర్మన్ గా ఆయన యొక్క సేవలు అందించడం కూడా జరిగింది చిన్నప్పటి నుంచి రాజకీయాలు చూస్తూ పెరిగిన నాకు చుట్టూ ఉన్న సమాజానికి సేవ చేయాలి అని భావించి ఈ రాంబాబు యువసేనని ప్రారంభించడం ఈ రాంబాబు యువసేన ద్వారా రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించడం పరిపాటిగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా జరుగుతూ వస్తా ఉంది ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసేది అంటే రక్తదానం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు ఏదో ఒకసారి చేస్తాం రెండు సార్లు చేస్తాం బట్ ఒక ఫౌండేషన్ నే స్థాపించి రాంబాబు యువసేన అని పేరు పెట్టి ఎంతో మందిని ప్రోత్సహించడం బ్లడ్ డొనేట్ చేసేలా చేయటం అనేది ఎప్పుడు అసలు ఫస్ట్ తొలి అడుగు ఎక్కడ పడింది ఇది పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం ఆ పదలో ఉండి రక్తం అవసరమైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రక్తాన్ని అందించాలనేటటువంటి 
మహోన్నత లక్ష్యంతో ఈ రాంబాబు వ్యవసాయాన్ని స్థాపించడం స్థాపించిన వెంటనే నా మిత్రులు నాతో కలిసి రావటం వాళ్ళందరి యొక్క సహకారంతో కూడా గడిచిన పన్నెండు సంవత్సరాలుగా క్రమం తప్పకుండా ఈ రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహిస్తూ కూడా వస్తున్నాను అక్టోబర్ థర్డ్ నా బర్త్డే రోజున రాంబాబు యువసేన సభ్యులు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేయడం ఆ క్యాంప్ కండక్ట్ చేసి వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అదే రోజు బ్లడ్ ఆ క్యాంప్లు ఇవ్వటం అలాగే ఆ క్యాంప్ కండక్ట్ చేసే ఉన్న దాంతో ఆగిపోకుండా అర్ధరాత్రి మీరు వచ్చి కాల్ చేసినా సరే మీకు బ్లడ్ మీద అందించడం కోసం రాంబాబు యువసేన సభ్యులు ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటారు అలా అర్ధరాత్రులు కూడా వెళ్ళి బ్లడ్ ఇచ్చిన సందర్భాలు కోకోళ్ళు ఎన్నో అవార్డ్స్ కూడా అందుకున్నారండి మీరు ఈ విషయంలో అంటే ఎందుకు అనిపించింది అనేది కూడా ఒక పాయింట్ మీరు అన్నారంటే ఒక రీజన్ ఉంటుంది బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలి అంటే ఏదైనా సంఘటన చూసారా ఏదైనా మీకు స్ఫురించిందా దేనివల్ల ఒక ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేశారు స్టార్టింగ్ బేసిక్గా నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక సమాజానికి సేవ చేయాలనేటటువంటి దృక్పథంతో క్యాజువల్గా స్టార్ట్ చేశాను ఆనాడు కానీ స్టార్ట్ చేసిన నాకు తర్వాత దాని యొక్క నీడ్ ఆ రక్తం అవసరమైన వాళ్ళు ఆ టైంలో మనం అందించేటప్పుడు వాళ్ళు పడుతున్నటటువంటి ఆవేదన ఆ పేషెంట్ని ఏదో రకంగా బ్రతించుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళు పడుతున్న ఆవేదన ఇవన్నీ చూసి ఇక ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఈ సంవత్సరంతో ఆగడానికి వీలు లేదు దీన్ని కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి అప్పటి నుంచి కూడా నా మిత్రుల యొక్క సహకారంతో కంటిన్యూ చేస్తూ వస్తున్నాం మనకి కేవలం ఈ రక్తదాన శిబిరాలు అయినా సార్ ఇంకా ఏమైనా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారా వేరే రక్తదాన శిబిరాలతో పాటు ప్యారలల్గా స్వతహాగా క్రీడాకారుడినైన నేను క్రీడాకారుల్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం వారికి అవసరమైన క్రీడా ప్రాంగణాలని నిర్మించడం ఆ క్రీడలకు అవసరమైన సామాగ్రి క్రీడా సామాగ్రి బాల్స్ కానీ నెట్స్ కానీ బ్యాట్స్ కానీ ఇటువంటి ఏవైనా ఉన్నా సరే వాటిని వారికి అందించి వారిని ప్రోత్సహించడం కోసం అనేక క్రీడా టోర్నమెంట్లు కండక్ట్ చేయడం ఇలా క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించడం కోసం ఒక పక్కన మరొక పక్కన ఆర్థికంగా చదువుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్న పేద విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని గుర్తించడం వారికి రాంబాబు వ్యవసాయం ద్వారా ఆర్థిక సహాయం చేయడం వారికి అవసరమైన యూనిఫామ్స్ కావచ్చు బుక్స్ కావచ్చు వీటన్నిటిని కూడా వారికి అందించి వారికి చదువుకి దోహదపడేలాగా ఈ రాంబాబు వ్యవసాయ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం అదే అంటే ఇప్పుడు అన్నట్టుగా ఈ రకరకాల కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ప్రజలకు ఉపయోగపడేవి ఆర్థికంగా వెనకబడి ఉన్న వాళ్ళకి అటు స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఈ రక్తదాన శిబిరాలు కానీ ఇవి ఒక సేవా దృక్పథంతోనే కాదు రాంబాబు గారు రాజకీయంగా కూడా ఒక టర్న్ తీసుకోవాలి రాజకీయాల్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇవి స్టార్ట్ చేశారని అంటున్నారు ఇది ఎంతవరకు నిజం నేను చేస్తున్న ఈ సేవలకు కానీ రాజకీయాలకు కానీ ఏ విధమైన సంబంధం లేదు అలాంటి ఆలోచన నాకు ఉన్నట్లయితే కనుక ఎందుకు రాంబాబు యువసేన గడిచిన పన్నెండు సంవత్సరాల కాలంగా దిగ్విజయంగా సాగుతూ వస్తుంది దీనికి గల కారణం ఒకటే రాంబాబు యువసేలో ఉన్న సభ్యులు నిబద్ధతతో ఉన్నారు సేవ చేయాలనేటటువంటి కమిట్మెంట్తో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ప్రోత్సాహం నాకు ఉంది కాబట్టి ఈనాడు ఇంత దిగ్విజయంగా ఈ సేవా కార్యక్రమాలు మేము నిర్వహిస్తూ వస్తున్నాం మీకు అంటే రాజకీయాల్లోకి ఒకసారి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత అండి ఓవైపు ఇంకా సేవా కార్యక్రమాలు పక్కన పెట్టేసినట్టైనా రాంబాబు గారు అనే ఒక మాట అడుగుతున్నారు దానికి సమాధానం సేవా కార్యక్రమాలు పక్కన పెట్టేయటం అన్న ప్రసక్తి లేదండి సమాజానికి మరింత విస్తృతంగా సేవ చేయాలనే దృక్పథంతో ముందుకు వచ్చిన వాడిని నేను ఈ యొక్క సేవా కార్యక్రమాలని విస్తృతంగా చేయాలనే ఆలోచనతో నేను రాజకీయాల్లో కూడా రావడం జరిగింది ఇంకా పెంచాలనుకుంటున్నారు పొలిటికల్గా అవును ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడండి అసలు వచ్చింది మీరు ఎంట్రీ ఎప్పుడు జరిగింది దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన యొక్క మరణానంతరం ఏర్పడ్డ పరిస్థితులు ఢిల్లీని ఢీకొట్టి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రారంభించిన రోజే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అండగా ఉండాలి ఆయన అడుగులో అడుగు వేయాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావటం జరిగింది ఎందుకు వచ్చారు అనేది కూడా ఒక రీజన్ ఉంటుంది కదా కేవలం ఆయన ఇలా చేశారు కాబట్టే వచ్చారా మీకు ఎందుకు అనిపించింది వైఎస్ఆర్ పార్టీ అప్పుడు చాలా పార్టీలు ఉన్నాయి స్వతహాగా మాది కాంగ్రెస్ పార్టీ మా కుటుంబం అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కాబట్టి ఆ జీన్స్ నాలో కూడా ఉంటాయి కాబట్టి కానీ అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ 
ఈ రాష్ట్రానికి ఎంతో మేలు చేసిన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క అబ్బాయి నా తండ్రి మరణించినప్పుడు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి ఢిల్లీ పెద్దలను అడిగినప్పుడు వారిని అవమానించిన తీరు దానికి బాధపడి ఇక ఏది ఏవైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో నా అడుగు అని చెప్పి నిశ్చయించుకొని పార్టీ ప్రకటించిన రోజే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో రావడం జరిగింది తొలినాళ్ళలో అంటే మీరు అంటే అనపర్తి మండలం ఆ మండలానికి సంబంధించి యువజన విభాగం కన్వీనర్ గా ఉన్నారు అప్పుడు అంటే మీ పాత్ర ఏంటండి అప్పుడు ఏం చేశారు మీరు అనపర్తి మండలానికి యువజన విభాగం అధ్యక్షుడిగా నన్ను నియమించిన తరుణంలో పార్టీని పటిష్టపరచడానికి ఆనాడు మండలంలో మోటార్ బైక్ ర్యాలీ నేను నిర్వహించిన మోటార్ బైక్ ర్యాలీ ఏదైతే ఉందో అది ఈనాటికి కూడా ఒక చరిత్ర అలాగే పార్టీ మరింత విస్తరించడానికి పార్టీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు గడప గడపకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనే కార్యక్రమాన్ని ఆనాడు జిల్లా స్థాయి నాయకులతోటి నేను నిర్వహించడం ఆనాడు ఒక చరిత్ర కానీ అంత ముందు కన్వీనర్ గా మీరు ఎంత పాటు పడ్డారు మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన కార్యక్రమాలు కావచ్చు బైక్ ర్యాలీ కానీ లేకపోతే గడప గడపకి వైఎస్ఆర్ అనే మాట కానీ ఎందుకంటే అప్పుడు స్టేట్ డివైడ్ అయిన తర్వాత పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో అందరికీ తెలుసు మొదట అవకాశం కావాలని చెప్పి ప్రతి పార్టీ అడిగిన సందర్భం అది అంతగా పాటు పడిన మీరు సడన్ గా ఎలక్షన్ దూరం అయ్యేటప్పటికి రకరకాల మాటలు వినిపించాయి మరి వాటికి చెప్తున్నా కదా మేడం నిజమైనా అది ఎవరిదైనా ప్రోద్బలం ఉందా ఏదీ లేదు మేడం కేవలం కుటుంబ కారణంగానే నేను రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకి దూరంగా ఉంటా ఉన్నాను అన్న మాట వాస్తవం ఎదురవుతుందా ఆ ప్రశ్న ఇప్పటికీ మీకు ఎవరైనా అడుగుతారా అది నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు ఎందుకు నేను దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చిందన్న దానికి సమాధానం కానీ ఇప్పటివరకు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే కామన్ గా రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారంటే ఒక ఆలోచన పడిపోయింది సార్ అందరికి ఏంటంటే మనం రాజకీయాల్లో ఉన్నామంటే ఆర్థికంగా ఎదగాలి వివిధ కార్యక్రమాలు చేసి ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచామంటే ఆస్తులు డబల్ అవుతున్న పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు నేతలందరూ కానీ మీరు ఒకవైపు రాజకీయాలు అంటున్నారు మరోవైపు సేవా కార్యక్రమాలు అంటే మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులన్నీ కూడా ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నారు కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఇది పొంతన కుదురుతుందా రెండింటికి డబ్బు సంపాదించడం కోసం అయితే నేను రాజకీయాల్లోకి రాలేదు కేవలం సేవ చేయడానికి మాత్రమే నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను సేవ చేయాలంటే కూడా డబ్బు ఖర్చు అవుతుందా ఖర్చు అవ్వదన్న విషయాన్ని మీరు కూడా చెప్పాలి ఖచ్చితంగా డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయండి రక్తం ఫ్రీగా ఇవ్వగలుగుతారేమో కానీ దానికి తగ్గట్టుగా ఏర్పాట్లు చేయడానికి డబ్బులు కావాలి ఆ కోణంలోనే నేను ఖర్చు పెడుతున్నాను తప్ప ఆస్తి పరులే బాగా మీరు కాదు మేడం మాది సామాన్య కుటుంబం మరి వాటికి డబ్బు అన్ని మా పేరెంట్స్ గతంలో మా తాతగారు వీళ్ళంతా మాకు వారసత్వం ఇచ్చినటువంటి రాంబాబు గారు తిరిగి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఎప్పుడు వచ్చారు అంటే ఆ పునఃప్రవేశం ఎందుకు జరిగింది ఎలా జరిగింది ఈ సందర్భం చెప్పండి మీరు రీఎంట్రీ అనొచ్చు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు అప్పటి నియోజకవర్గ కన్వీనర్ గా ఉన్న డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు వారితో పాటు పార్టీ పెద్దలు నా యొక్క సేవలు పార్టీకి అవసరం అని చెప్పి నా మీద ఒత్తిడి తీసుకురావటం నన్ను క్రియాశీలకంగా రాజకీయాల్లో పాల్గొనమని చెప్పి వారు నాకు చెప్పటం ఆ రోజు నుంచి కూడా నేను రాజకీయాల్లో చురుకైన పాత్ర తీసుకోవటం కూడా జరిగింది ఎంత టైం పట్టింది మళ్ళీ మీరు ఒకసారి అంటే పద్నాలుగు ఎలక్షన్ అప్పుడు దూరంగా ఉండిపోయిన మీరు ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు క్రియాశీలకంగా పాల్గొనడానికి ఎంత టైం పట్టింది మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ నాలుగేళ్ళు ఆ నాలుగేళ్ళలో అనిపించిందా వద్దులే మనకి రాజకీయాలు దూరంగా ఉన్న సేవా కార్యక్రమాలు చాలు అని అనిపించిందా ఇప్పుడు ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎందుకంటే రాజకీయాలు ఇష్టపడి సేవ చేయాలి అని ముందుకు వచ్చిన వాడిని కాబట్టి రాజకీయాల నుంచి దూరంగా జరగాలన్న ఆలోచన నా మధ్యలో ఎప్పుడు కూడా మెదల్లేదు అయితే బాలు కిందకు పోయే కొద్దీ నాలో కసి కూడా అంతే డబుల్ స్పీడ్ తోటి పెరిగేది టైం కోసం వెయిట్ చేయాలి కాబట్టి కొంతకాలం నేను వెయిట్ చేశాను కానీ మీ పునఃప్రవేశం అనేది చాలా కండిషన్స్ తో కూడుకుని జరిగింది అంటున్నారండి ఎంతవరకు నిజం ఇది నిజంగా అలాంటి కండిషన్స్ ఏమైనా పెట్టారా ఏ విధమైన కండిషన్స్ కూడా లేవు ఆ రోజు నాకున్న ఎజెండాల్లా ఒక్కటే నా ఎజెండా పార్టీ కోసం కష్టపడాలి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకోవాలి నియోజకవర్గంలో డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారిని ఎమ్మెల్యేగా చేసుకోవడం కోసం పార్టీ జెండాని భుజానికి ఎత్తుకోవడం జరిగింది ఎంత ఇదిగా మక్కువతో వచ్చారు మీరు కనీసం స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల్లో కూడా ఎందుకు పోటీ చేయలేదు వద్దనుకున్నారా అవకాశం రాలేదా అవకాశాలు అయితే రాలేదు నాలో బలమైన కోరిక చిన్నప్పటి నుంచి నాటుకుని పోయింది 
ఎలా అంటే ఎప్పటికైనా సరే ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ఎన్నుకోబడాలి ప్రజా సేవ చేస్తూ ప్రజా నాయకుడిగా ఎదగాలని చెప్పి నాలో బలమైన కోరిక ఉంది అయితే కేవలం ఈ రిజర్వేషన్ కారణంగానే ఈనాటి వరకు కూడా అది సాధ్యపడలేదు కానీ రాబోయే రోజుల్లో మాత్రం రానున్న అవకాశాన్ని ఖచ్చితంగా అందిపుచ్చుకుని సద్వినియోగం మాత్రం చేసుకుంటాం మండల కన్వీనర్గా ఉన్నారు ఆదినాని అంటే వారిని పక్కన పెట్టి మిమ్మల్ని తెర మీదకి తీసుకొస్తారు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒక రాజకీయం నడుస్తుందనే మాట ఉందండి నిజమేనా అలాంటి రాజకీయం ఎవరు చక్రందిపుతున్నారు అటువంటిది ఏదీ లేదు ఇది కేవలం అపోహ మాత్రమే ఆనాడు నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి పునఃప్రవేశం చేసేటప్పుడు నన్ను కూడా క్రియాశీలకంగా నువ్వు ఎదురుండాలని చెప్పి నన్ను ఆహ్వానించిన పార్టీ పెద్దల్లో మళ్ళీ ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు కూడా ఒకరు ప్రస్తుతం వారి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఆయన స్తబ్దతగా ఉన్నారు మీ రాకే దీనికి కారణం అనేది కూడా ఒక మాట వినపడతాం వారి కారణాలు వారికి ఉన్నాయి వారు పార్టీకి దూరంగా ఉన్నారు పార్టీ వారిని సస్పెండ్ కూడా చేసింది టర్మ్స్ ఉన్నాయా మాట్లాడతారా ఖచ్చితంగా కనిపిస్తే హాయ్ అంటే హాయ్ అంటారు అంతవరకే మిగతా విషయాలు పార్టీకి సంబంధించి ఎప్పుడైనా డిస్కషన్ రావటం ఎప్పుడు అటువంటిది ఏదో పార్టీకి సంబంధించి ప్రస్తుతం ఉన్న పార్టీలు ఉన్న ప్రత్యర్థులు కావచ్చు వీళ్ళందరి నుంచి మీకు వస్తున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి ఎలా ఉంది పరిస్థితి అనుపర్తిలో అంటే పార్టీ అయితే అనుపర్తి నియోజకవర్గంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వెరీ 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 స్ట్రాంగ్ గా ఉంది దీంట్లో ఏ విధమైన సందేహం లేదు ఒకటే రీజన్ మీరు చూడొచ్చు ఎందుకు నేను మాట చెప్తున్నానంటే మా నాయకుడు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన చిన్న పిలుపు మేరకు నియోజకవర్గ స్థాయిలో జరిగిన ప్లేనరీ కావచ్చు బీసీ గర్జన కావచ్చు రాజమండ్రిలో జరిగిన ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క సభ కావచ్చు ఈ మధ్యనే రీసెంట్గా జరిగిన మార్కెటింగ్ కమిటీ చైర్మన్ యొక్క అభినందన సభ కావచ్చు మా నాయకుడు ఇచ్చిన చిన్న పిలుపుకి వచ్చిన జన సునామి మా పార్టీ బలంగా ఉందంటానికి తార్కాణం రెండు పదవులు మీకే ఎందుకు కట్టబెట్టారనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ అండి అంత ఇష్టం ఏముంది అధిష్టానానికి మీ మీద రీజన్ ఏమి రెండు వేల పంతొమ్మిది శాసనసభ ఎన్నికలు కావచ్చు దాని తర్వాత జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికలు కావచ్చు వాటి తర్వాత జరిగిన మండల మరియు జడ్పి ఎన్నికలు కావచ్చు ఈ ఎన్నికల్లో పార్టీ సాధించిన విజయాలు ఆ విజయాల్లో నా పాత్ర దాన్ని గుర్తించిన మా నాయకుడు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు నన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రెడ్డి వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్గా నన్ను నియమింపు చేయటం జరిగింది అలాగే అనపర్తి మండలంలో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు వాటిని సమర్థవంతంగా చక్కబెట్టగలననే నమ్మకం మా నాయకుడికి ఉంది కాబట్టి అనపర్తి మండల కన్వీనర్గా ఆ పగ్గాలు కూడా నాకు చేపట్టడం కూడా జరిగింది అందుకే అంటే రెండు ఇవ్వడానికి కారణం అంటే క్రియాశీలకంగా మీరు ఉన్నారు పార్టీలు మీ సేవల్ని గుర్తించారు ఎమ్మెల్యే గారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మీకు ఏమన్నా ఎదురయ్యాయా వేరే సందర్భాలు ఒక పోటీ నిలబడిందా ఏదన్నా మీకు అటువంటి పోటీ వాతావరణం అయితే లేదు కానీ నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఒక్క నాయకులు కూడా చాలా సఖ్యతగా చాలా సోదర భావంతో మెలిగిపోతూ ఉంటాం కాబట్టి పోటీ అనే ప్రశ్న అక్కడ తలెత్తడానికి ఆస్కారం అయితే లేదు ఎప్పుడు కూడా ఇలా ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడిన సందర్భంగా ఆ పాయింట్ లో మీకు అనిపించిందా ఎందుకు ఎందుకులేండి రాజకీయాల్లో అనవసరంగా గొడవలు అయితే అంటే చాలా మంది నాయకులు ఉన్నారు మీరు ఒక్కలే కాదు కదా అంటే మీరు వచ్చింది మేబీ ఎంత ఫ్యామిలీలో మనకి బ్లడ్ లో ఉన్నప్పటికీ ఇంకా ముందు నుంచి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి తలపండి నేతలు చాలా మందే ఉన్నారు అనపర్త అంటే మరి అందరినీ వదిలేసి మీకే ఎందుకు ఇచ్చారనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ సంతృప్తి లేదా నా ఎఫిషియన్సీ మా నాయకుడికి నచ్చింది ఆ పదవులు నాకు కట్టబెట్టారు అయితే నేను వాటిని పదవులు అని అనుకోలేదు కానీ వాటిని నాకు అప్పచెప్పిన బాధ్యత అని ఫీల్ అయి నేను పార్టీ కోసం పాటుపడుతా ఉన్నా అని అసంతృప్తి నేతలు ఉంటారు వర్గపోరు కూడా ఉంటుంది కానీ వీటన్నిటినీ రాంబాబు గారు చాలా బాగా చక్కబెట్టారని అంటారే నిజమేనా ఇప్పటికే నేను చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలవంతం అయ్యాయి ఈ వర్గపోరు ఏదైతే ఉందో దాన్ని రూపుమాపడం కోసం ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సతీష్ సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు పార్టీ పెద్దల యొక్క సూచనలు సలహాలు తీసుకుంటూ పార్టీని ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడం కోసం నిరంతరం నా ప్రయత్నం అయితే కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అంటే పార్టీ పరంగా కొన్ని ఏమైనా జరిగేటప్పుడు ఖచ్చితంగా అందరినీ ఏకం చేయడం అనేది ఆబ్వియస్గా ఒక కన్వీనర్గా మీ బాధ్యత ఉంటుంది సో అందులో మీరు విఫలం అయ్యారని 
ఎవరిని పిలవరని కేవలం ఒంటరిగానే పార్టీకి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు ఉంటే మీరే చేసేస్తారని ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఆరోపణ రాంబాబు గారి పైన క్లియర్ కట్ గా ఒకటే సమాధానం చెప్పండి దీనికి ఏం చెప్తారు ఈ మధ్యనే మా అనపర్తి నియోజకవర్గానికి తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా రావడం జరిగింది మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా రాంబాబు యొక్క సమర్థత అనపర్తి మండలంలో లేదా అనపర్తి గ్రామంలో ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే బయట గ్రామాల నుంచి బయట మండలాల నుంచి బయట నియోజకవర్గాల నుంచి జనాన్ని తరలించగలిగారు కానీ అనపర్తి గ్రామం నుంచి కానీ అనపర్తి మండలం నుంచి కానీ చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో వాళ్ళు జనాన్ని తరలించకపోయారంటే దానికి కారణం నా యొక్క ఎఫిషియన్సీ కావచ్చు మా నాయకుడు ఎమ్మెల్యే సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారి మీద జనాలకు ఉన్న విశ్వాసం కావచ్చు ఆపారా మీరు వాళ్ళ వాళ్ళే వెళ్ళలేదా ప్రజలు ఎవరు కూడా ఆపితే ఆగే రోజులు కాదు ప్రజలకు మనసులో ఉండాలి ప్రజలకి మనం చేసిన మేలు ఏంటన్నది ప్రజలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అదే ప్రజలు మన మీద వారి యొక్క అభిమానం చాటుతారు దానికి నిదర్శనమే మొన్న ఈ మధ్యన జరిగిన చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క అనపర్తి నియోజకవర్గంలో సభ అది ఫెయిల్ అవడానికి కారణం కూడా ఇదే రీజన్ రాంబాబు గారు మీరేమో అసలు ఆ సభ చంద్రబాబు నాయుడు గారి సభ సక్సెస్ ఏ అవ్వలేదు అనపర్తి నుంచి ఎవరు అసలు ఒక్క ఒక అంటే ఒక మనిషి కూడా వెళ్ళింది లేదు ఆ పార్టీ వైపు మొత్తం ఫ్లాప్ అయింది ఆ సభ అంటున్నారు కానీ మేము సక్సెస్ అయ్యాము అనపర్తిలో తెలుగుదేశం పార్టీ బలపడుతోందని తెలుగుదేశం నేతలు చెప్తూ ఉన్నారు మరి మీ సమాధానం ఏంటి దీనికి మీకు ఒక్కటే ఉదాహరణ చెప్తాను మేడం చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క సభకి జరగడానికి ముందు అనపర్తిలో అదే వేదికకి ముందు కూతవేట దూరంలో నియోజకవర్గ స్థాయి ప్లేనరీ సమావేశాలు కూడా జరిగినాయి చూడండి ఆ నియోజకవర్గ స్థాయి ప్లేనరీ సమావేశాల్లో ఒక్క పిలుపు మా ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు ఇచ్చినప్పుడు నియోజకవర్గంలో ఉన్న నాలుగు మండలాల నుంచి కూడా స్వచ్ఛందంగా రాజకీయాలను ఈరోజు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తే నేను నీకు పెట్రోల్ కొట్టిస్తే నేను నీకు ఫలా ప్యాకెట్ ఇస్తే జనాలు వచ్చే రోజుల్లో ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అటువంటి ఏమీ లేకుండా కేవలం ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారి మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతో ప్రతి మండలం నుంచి కూడా వేలాదిగా తరలి వచ్చారు ఆ రోజు ఆ యొక్క క్లిప్పింగ్స్ ని ఈ మధ్య రీసెంట్ గా జరిగిన చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క సభ క్లిప్పింగ్స్ ని ఒక రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుడు పాల్గొంటున్నప్పుడు అనపర్తి నియోజకవర్గ ప్రజలు కాకుండా పక్కపడి ఉన్నటువంటి వేరే వేరే నియోజకవర్గాల ప్రజలు ఇక్కడ అటెండ్ అయినటువంటి క్లిప్పింగ్స్ వారు వేసుకొచ్చిన స్టిక్కర్లు లారీలు కానీ మోటార్ సైకిల్ కానీ కారులు కానీ బస్సులు కానీ వారు వేసుకొచ్చినటువంటి స్టిక్కర్లు పలానా నియోజకవర్గం స్టిక్కర్ అని చెప్పి మీరు ఆ క్లిప్పింగ్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క పర్యటన పక్క నియోజకవర్గాల నుంచి జనాన్ని తరలించారు పోని ఏదైనా పెద్ద బ్రహ్మాండంగా చేసేసారా అంటే ఒక రాష్ట్రంలో నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో అనపతి నియోజకవర్గం ఒక నియోజకవర్గం నియోజకవర్గ స్థాయిలో జరిగిన ప్లేనరీ సమావేశాల్లో ఉన్నటువంటి జనానికి అన్ని నియోజకవర్గాల నుంచి కలిపి తీసుకొచ్చినా సరే లేనటువంటి సందర్భం చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క సభ అంటే ప్రజలు వెళ్ళడం దాన్ని బట్టి చూసే ఎంతవరకు ఆదరణ ఉందో అని అర్థం చేసుకోవాలంటారు అని మీరే అర్థం చేసుకోవాలి ఏ పార్టీకి అనపతి నియోజకవర్గంలో బలం ఉంది ఏ పార్టీకి బలం లేదు ప్రయత్నం చేస్తుంది కదా తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ప్రజాదరణ పొందాలి అనపర్తి నియోజకవర్గంలో ఏ పార్టీ అయినా సరే మేడం ప్రజల యొక్క మన్ననలు పొందాలంటే ప్రతిపక్షంలో వారు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలకి ఏమేం అవసరాలో అది ప్రభుత్వం నెరవేర్చలేనప్పుడు ప్రజల తరఫున పోరాటాలు చేయాలి ప్రభుత్వాల మీద ఒత్తిడి తీసుకుని రావాలి ఏ సందర్భంలోనూ కూడా తూతూ మంత్రంగా వారు ఫోటోలకు ఫోజులు ఇచ్చామా పేపర్లో మ్యాటర్లు రాయించుకున్నావా టీవీల్లో కనపడ్డామా మన ఉనికి ఉంది అని ప్రజలు గుర్తిస్తున్నారా అన్నదే చూస్తున్నారు తప్ప ప్రజలకు అవసరమైన ఏ విషయంలోనూ కూడా వారు స్పందించిన తీరు గుండు సున్న కానీ రాంబాబు గారు మీ మీద ఇంకొక ఆరోపణ కూడా ఒకటి వినపడుతుందండి ప్రత్యేకించి టౌన్ అధ్యక్షులు నల్లమెల్లి మురళి గారు అంటే మీకు అనపర్తి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే అక్కడ నేతలతో ఉన్నటువంటి మంచి బంధుత్వం కావచ్చు మంచి రిలేషన్ మీరు మెయింటైన్ చేయడం కానీ రాంబాబు గారు అంటే మంచి వ్యక్తి అని మీరు వేసుకున్న ముసుగు మంచివాడిగా మీరు వేసుకున్న ముసుగుతోటి టౌన్ అధ్యక్షుడు కూడా పక్కన పెట్టేసి మీ సొంత నిర్ణయాలే తీసుకుంటున్నారు 
ఎవరు అడిగినా రాంబాబు గారు చాలా మంచి వాళ్ళు అంటే ఫస్ట్ మీరు అది ఆ ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఇలా మభ్య పెడుతున్నారు తర్వాత అసలు రూపం తెలుస్తుంది రాంబాబు గారిది అని చెప్పి కొంతమంది నుంచి ఒక మాట వినపడతాం మేబీ ఇది ఆరోపణ నిజమా అనేది మీరు చెప్పాలి వారిని కూడా పక్కన పెట్టి మీరు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారా అది కరెక్ట్ ఏనంటారా ఇది చాలా సత్యదూరమైన ఆరోపణ నా చిరకాల మిత్రుడు నల్లమెల్లి మురళి గారు ఓకే నేను క్రియాశీలకంగా రాజకీయాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నప్పటి నుంచి రాజకీయంగా నేను వేసే ప్రతి అడుగు కూడా నా మిత్రుడు మురళితోనే వేశాను వేస్తున్నాను వేస్తాను కూడా వారి నుంచి ఎలాంటి అపోజ్ లేదా మీకు ఇబ్బంది లేదా నేను చెప్తున్నాను కదా మిత్రుడి నుంచి ఇంకొక మిత్రుడికి ఎలాంటి అభ్యంతరాలు ఉంటాయి మరి ఈ ఆరోపణలు ఎందుకు వస్తున్నాయండి ఆయన కూడా చెప్పరు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు కన్వీనర్ గా అసలు ఏం రైట్ ఉంది పెద్దవాళ్ళ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకోవాలి కదా రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు మిత్రులతో పాటు రాజకీయ ప్రత్యర్థులు కూడా ఉంటారు అటువంటి ప్రత్యర్థులు రాజకీయంగా ఎదుగుతున్న నాయకుల యొక్క ఎదుగుదలను ఓరవలేక ఇటువంటి తప్పుడు ఆరోపణలు అయితే వారు చేస్తూ ఉంటారు వారికి కాలం గుణపాఠం అయితే ఖచ్చితంగా చెప్తుంది కానీ రాంబాబు గారు రాజకీయ స్వార్థం కోసం జనాల్ని ఎప్పుడు పోగేస్తూ ఉంటారు రెచ్చగొడుతూ ఉంటారు స్నేహం కోసం అనేది అసలు కాదు అనేది కూడా ఒక ఆరోపణ మీ పైన నిజమేనా ఇది ఇది పూర్తిగా అవాస్తవం రాంబాబు అనేవాడు నిజంగా రాజకీయాల కోసం జనాన్ని పోగేసేవాడు అయితే కనుక ఈనాడు రాంబాబు యువసేన సేవా సంస్థ ఎందుకు పన్నెండు సంవత్సరాలుగా దిగ్విజయంగా కొనసాగుతూ వస్తుంది అలా కొనసాగుతూ వస్తుందంటే అంత దిగ్విజయంగా దానికి కారణం కేవలం రాంబాబు యువసేన సభ్యులు ఆ రాంబాబు యువసేన సభ్యులతో నాకున్నటువంటి సఖ్యత అంటే ఇంతగా ప్రజాదరణ పొందడానికి కారణాలు ఏంటండి అనపర్తి గ్రామానికి సంబంధించి ఆ గ్రామాభివృద్ధిలో మీ పాత్ర ఏంటి గ్రామాభివృద్ధి విషయానికి వచ్చేసరికి ప్రభుత్వ నిధులు కొంత కొరత ఉన్నప్పటికీ నా సొంత నిధుల్ని వెచ్చించటం గ్రామాభివృద్ధికి కావలసిన డెవలప్మెంట్ పనులని చేపట్టడం రాంబాబు యువసేన ద్వారా చేయించడం కూడా జరిగింది అందులో కొన్ని ప్రధానమైనవి బీసీల యొక్క శ్మశాన వాటిక అభివృద్ధి పనులు నేను మొదలు పెట్టడం కానీ రజకులకి దోబీఘాట్ నిర్మాణం కానీ ఎస్సీలకు సంబంధించి తాగునీటి సమస్యని పరిష్కరించడం కానీ అదే ఎస్సీ పేటలో వారికి అవసరమైన కాలువ రేవు వాళ్ళు బట్టలు ఉదుక్కోవడానికి నిర్మాణాలు కానీ ఇలా అనేకం నా యొక్క సొంత డబ్బుల్ని వెచ్చించి గ్రామాభివృద్ధికి నా స్థాయిలో నేను పాటుపడటం జరుగుతూ ఉంది ఇదే ప్రజాదరణ పొందేలా చేశాయి అని అంటారు ఏదైనా కారణం బహుశా ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కారణాలు కావచ్చు అభినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పైన మీ అభిప్రాయం ఏంటండి ఏం చెప్తారు వారి గురించి మా అన్న జగనన్న విలువలు విశ్వసనీయత ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వాల కలబోత మా అన్న జగనన్న ఆయన తీసుకొచ్చిన విద్య వైద్య రంగాల్లో అభివృద్ధి సంస్కరణ ఆవిష్కరణ చేసిన మహానేత మా అన్న జగనన్న రాజకీయాల ద్వారా సేవ చేయాలనుకునే నాలాంటి యువతకి ఆదర్శ నేత మా అన్న జగనన్న మా అన్న గురించి ఎంత చెప్పినా సరే తక్కువ ఎందుకంటే ఆయన ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ అటువంటివి ఆయన యొక్క ఆశయం గొప్ప ఆశయం నేను చనిపోయిన తర్వాత నన్ను ఆదరించిన నా ప్రజల ఇళ్లలో ఉండాలన్నదే నా ఆశయం అని చెప్పి గొప్ప ఆశయంతో ముందుకు వెళ్తున్న గొప్ప నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకుని వచ్చారా మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఖచ్చితంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా నీతి నిజాయితీలతోటి పరిపాలన చేస్తున్న అనపర్తి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు వీరి ఇరువురు యొక్క రాజకీయాలే నాకు ఆదర్శం స్ఫూర్తి సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారి గురించి చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు ఎందుకంటే మీకు అడుగడుగున వారు ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నారు మీ మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నారు రెండు పదవులు మీకు ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా ఇందాక మీరు ఇందాక వరకు చెప్పిన మాటలు వినపడ్డా వారి గురించి చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు ఆయన పది రూపాయల డాక్టర్ పది రూపాయల డాక్టర్గా ప్రజల యొక్క మన్నలను పొందిన ప్రజా వైద్యుడు డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు అనపర్తి నియోజకవర్గ ప్రజల సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతున్న వ్యక్తి డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు అనపర్తి ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్న వ్యక్తి డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు నీతి నిజాయితీలు వీటిని ఆయుధాలుగా చేసుకుని ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్న కమిట్మెంట్ ఉన్న నిఖార్సైన నాయకుడు డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు 
అంటే కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నారు కానీ ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది అనపర్తి దగ్గర కావచ్చు ఓవరాల్ గా రాష్ట్రంలో పరిస్థితి చూస్తే వైసీపీ పరిస్థితి ఏంటి మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందా ఎందుకంటే అటు ప్రతిపక్షాలు కూడా బలపడుతున్నాయి గ్రౌండ్ లెవెల్లో వాళ్ళు వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు ఎలక్షన్ ఇప్పుడే వస్తుందా అన్నట్టుగా ఎప్పటికప్పుడు మనం ఆ మాటలో వింటున్నాం ఆ వాతావరణం కూడా కనబడుతోంది మరి రానున్న కాలంలో నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ లో మళ్ళీ వైసీపీకి అధికారం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటారా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మేడం ఎన్నికల హామీల్ని తొంభై ఐదు శాతం అమలు చేసిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పట్ల ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు విశ్వాసంతో ఉన్నారు కులం చూడకుండా మతం చూడకుండా ప్రాంతం చూడకుండా వర్గం చూడకుండా పార్టీలు చూడకుండా ఆయన ఇస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు మళ్ళీ మా పార్టీకి విజయం తెచ్చి పెడతాయి కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో చూస్తున్నాం కదా నూట డెబ్బై ఐదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటారా ఎందుకంటే అసంతృప్తి నేతలు ఒక్కొక్కరిగా బయటపడుతున్నారు అటు కోటపరెడ్డి కావచ్చు ఆనంద్ గారు కావచ్చు ఇలా సీనియర్ నేతలు అందరూ కూడా అసంతృప్తితో వీళ్లే కాదు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారన్న మాట కూడా వినిపిస్తోంది అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా రాజకీయాల్లో అసంతృప్తులు అన్నది సర్వసాధారణం బర్రెలను కూడా ఉన్నట్టు కొన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఎమ్మెల్యేల్ని ఆయన ఏమి అలసిపోలేదు ఆయన ఏం భయపడలేదు ఎదురు నిలబడి పోరాడారు ప్రజల కోసం కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసి ప్రజల మనసు గెలుచుకుని ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఇప్పుడు ఈరోజు ఆయన అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు కానీ అభివృద్ధి పనులు కానీ ఈ రాష్ట్రంలో మళ్ళీ నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ క్లీన్ స్వీప్ చేయబోతా ఉంది కానీ అనపర్తి విషయానికే వస్తే రానున్న అంటే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే గారిని మార్చే ఆలోచనలో ఉంది అధిష్టానం అన్న మాట వినిపిస్తుంది నిజమేనా అండి సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ పోటీ చేయరా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో మేడం మీరు రాసి పెట్టుకోండి రానున్న రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు ఉంటారు కన్ఫర్మ్ అంటారు కానీ వస్తున్నాయండి మారుస్తున్నారు కాస్త అసంతృప్తి అంటే కేవలం అనపర్తనే కాదు చాలా ప్రాంతాల్లో ఇలా ఒక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా మందిని మార్చే ఆలోచన అయితే కనిపిస్తుంది అందులో అనపర్తి కూడా ఒక ప్లేస్ అని కూడా అంటూ ఉన్నారు కాదా నిజం కాదా ఇది ఎవరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే చిరునవ్వుతో నవ్వి వారి సమస్యకి పరిష్కారం చూపించే నైజం డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారిది ఆయన కాకపోతే ఇంకో ఆప్షన్ ఇంకెవరున్నారండి ఒకవేళ మేబీ అనుకుందాం ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి తప్పించే ఆలోచన ఉంటే ఇంకా ఆప్షన్ ఎవరున్నారు నీతి నిజాయితీలతోటి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు ఇదే విధంగా పరిపాలించినంత కాలం ఎమ్మెల్యే అనపర్తి నియోజకవర్గానికి డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారే మీరు ఫిక్స్ అంటారు ఫిక్స్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు పరిస్థితి ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది ఊహించలేము అంటారు అండ్ రాంబాబు గారి గోల్ ఏంటి అసలు పొలిటికల్ గా మీరు ఎలా ఉండాలి ఏ పొజిషన్ లో ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు భగవంతుడి యొక్క దయ కూడా ఉండాలి భగవంతుడి చల్లని ఆశీస్సులు ప్రజల యొక్క ఆశీస్సులతోటి ప్రజా సేవ చేయడానికి ప్రజా ప్రతినిధిగా ఉండాలన్నదే నా అంతిమ లక్ష్యం డెఫినెట్లీ అండి సుమన్ టీవీ తరఫు నుంచి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాం చూడాలని కోరుకుంటున్నాం ఒక ఎమ్మెల్యేగా రాంబాబు గారిని థ్యాంక్ అలాంటి రోజు రావాలని ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ చేయాలి థ్యాంక్ యూ అండి నమస్తే